ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களோட சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எங்களோட வீடியோஸ் அத்தனையும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்கலாம் தேங்க்யூ வணக்கம் வெல்கம் டு கோவா சித்ரா சேகர் ரெசிபி இன்றைக்கி வந்து நம்ம பொட்டேட்டோ போகா பண்ண போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்த் சைட்லேயும் கர்நாடகா ஸ்டேட்லேயும் அவங்களோட மெனுவில் வந்து இது ஒரு முக்கியமான டிஷ்ஷு அதாவது அவுல் உப்புமான்னு சொல்லுவாங்க உருளைக்கிழங்கு வச்சு அவுல் உப்புமா செய்ய போகிறோம் அதனுடைய செய்முறையை பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ வந்து பொட்டேட்டோ போக செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா அவுல் வந்து இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கடுகு வந்து ஒரு டீஸ்பூனு ஒன்றரை டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு இஞ்சி வந்து ஒரு துண்டு பெருசாக அதை வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வந்து பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சகப்பு மிளகாய் வந்து ஒரு ஆறு நம்பர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தோல் இது வந்து ரெண்டு பொட்டேட்டோ சின்னதாக அதை வந்து அப்படியே தோல் சீவிட்டு இது மாதிரி திருவி எடுத்துக்கோங்க பச்சை மிளகாய் மூணு நம்பரு ஐம்பது கிராம் வேர்க்கடலை பத்து நம்பரு முந்திரி பருப்பு இது வந்து ஒரு டீஸ்பூனு பெருங்காய பவுடரு கொஞ்சம் வந்து நறுக்கி வச்ச கொத்தமல்லி இலை இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு இது ரெண்டுமே கருவேப்பிள்ளை தேவையான அளவு எலுமிச்சம்பழம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் உப்பு தேவையான அளவு நெய் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த அவுல் மேலே தண்ணியை அது நனையிற அளவுக்கு ஊற்றிட்டு ரொம்ப நேரம் தண்ணியில் வைக்க வேணாம் அப்படியே அலசிட்டு உடனே எடுத்துருங்க இப்போ அடுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த வேர்கடலையும் இந்த முந்திரியும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூனு கொஞ்சமாக எண்ணெயும் கலந்துருங்க அதோட வேர்கடலையை அதில் போட்டுலாம் நல்லா தீயாத வறுத்துடணும் அது வந்து ஒரு மாதிரி வெடிக்கிற சத்தம் கேட்குது பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நிறுத்திடலாம் இப்போ அதுலேயே அந்த முந்திரியை சேர்த்துடலாம் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அந்த முந்திரி பருப்பையும் எடுத்துருங்க வறுத்து எடுத்துகிட்டு இதுலேயே அப்படியே தாளிச்சிடலாம் இப்போ இதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கடுகு போட்டுடலாம் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இதுலேயே அந்த உளுத்தம்பருப்பையும் சேர்த்துடலாம் உளுத்தம்பருப்பு வந்து கொஞ்சம் அந்த கோல்டன் கலருக்கு வரணும் வந்த உடனே இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த வெங்காயத்தை இதோடு சேர்த்துடலாம் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த இஞ்சி அதில் சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பச்சை மிளகாய் இதோடு போட்டுருங்க இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ச காஞ்ச மிளகாவும் இதோடு சேர்த்துருங்க ரெண்டு மிளகாவும் ஏன் சேர்க்கணும் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் என் பச்சை மிளகாவும் சேர்க்குறேன் காஞ்ச மிளகாவும் சேர்க்குறேன் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த பெருங்காயத்தூள் இருக்குது இல்லைங்களா அதையும் இதோடு சேர்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மஞ்சத்தூளையும் இதோடு சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த கருவேப்பிள்ளையை கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இதோட இந்த கொத்தமல்லி இலையும் கட் பண்ணி போட்டுருங்க அதோ போட்டு இந்த உருளைக்கிழங்கு இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை இதோட சேர்த்தலாம் இது வந்து இந்த எண்ணெயிலேயே உங்களுக்கு நல்லா வெந்துடும் இப்போ என்ன பண்ணுங்க இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் அவளுக்கும் சேர்த்து நான் போடுறேன் இப்போ இதை வதங்கின உடனே என்ன பண்ணுங்க இதில் இந்த அவ்வளோ சேர்த்தலாம் எப்படி உதிரி உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள் இது மாதிரி தண்ணியில் நலைச்சிட்டு இது மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து நீங்கள் கேரட் போட்டு பண்ணலாம் பச்சை பட்டாணி போட்டு பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் வெஜிடபிள் சேர்த்து பண்ணலாம் நான் வந்து இந்த பக்கத்தில் இது மாதிரி பொட்டேட்டோ போட்டு செய்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த பக்கம் கர்நாடகா ஸ்டேட்லலாம் அதனால் நான் இந்த மெத்தடில் செய்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட காய் போட்டு செஞ்சுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் நல்லா இது மாதிரி எல்லாம் கலந்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த முந்திரி பருப்பையும் இந்த வேர்க்கடலையும் இதோடு கலந்துருங்க இது செய்கிற நேரமே பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணிட்டோம் 
அதுவும் இல்லாத இது சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும் எனர்ஜெட்டிக்காகவும் இருக்கும் இப்போ வந்து இது ரெடி ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணுங்க அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் வந்து எலுமிச்சம்பழத்தை புழியணும் இல்லைனா உங்களுக்கு கசப்பாயிடும் எப்போயுமே எலுமிச்சம்பழம் வந்து எந்த சமையல்னாலும் நீங்கள் கடைசியில் சேர்த்திங்கனா தான் நல்லது என்ன பண்ணுங்க கலந்து விட்டுட்டு இப்போ நம்ம பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதை அந்த சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் நல்லா சூடாக இருக்குது பழம் சுட சுட ரெடி சுவையான டேஸ்டான ரொம்பவே ஹெல்த்தியான பொட்டேட்டோ போக ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எங்களோட வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் ஈஸியாக கிடைக்கும் அதனால் எங்களோட எல்லா வீடியோவுமே நீங்கள் ஈஸியாக பார்க்கலாம் தேங்க்யூ